ഗോൾ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതേകാൻ കല്ലറിക്കൽസ് ഗോൾ പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മധുരയ്ക്കും ഓർമ്മകളാൽ മനസ്സ് കുളിരട്ടെ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാമന്തളി കുരിശുമുക്കിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു അപകടം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതോടെ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മരിച്ചത് പി വി ശോഭ ടി വി യശോദ വി പി ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാർ ജംഗ്ഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഫൈനൽ അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപാര സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവേ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു സർവേ ആരംഭിച്ച് സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം നവംബർ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി കുരിശുമുക്കിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു അപകടം രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പി വി ശോഭ ടി വി യശോദ വി പി ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി കുരിശുമുക്കിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ടു കല്ലേറ്റുംകടവിലെ പി വി ശോഭ വി പി ശ്രീലേഖ രാമന്തളിയിലെ ടി വി യശോദ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത് രാമന്തള്ളി പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇരുപത് പേരടങ്ങിയ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ സംഘത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കുരിശുമുക്കിൽ നിന്നും രാമന്തള്ളി റോഡിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാക്കിയായ പണി തീർക്കുന്നതിനായി പോകുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കുരിശുമുക്ക ഏഴിമല ടോപ്പ് റോഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി രാമന്തള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് ജില്ലിപ്പടിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ഗുഡ്സ് വാഹനമാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മൂവരെയും ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് മറിഞ്ഞത് ഞങ്ങള് മൂന്നാള് ഇവിടെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അന്നേരം വണ്ടി മേലെ നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവരും മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇല്ല നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മേലേക്ക് വണ്ടി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ മേലത്തേക്ക് വണ്ടി മറിഞ്ഞു പോകുന്നു ഞങ്ങളാണ് പൊന്തിച്ച വണ്ടി മൂന്നാള് മൂന്നാള് നടന്നു പോയത് പി വി ശോഭ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ടി വി യശോദ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യയും വി പി ശ്രീലേഖ മംഗലാപുരത്ത് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചുമാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഏഴുമല ടോപ്പ് റോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പള്ളി അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനം പ്രത്യേകിച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലായാലും നമുക്ക് കുരിശുമുക്കെത്തുമ്പം റോഡ് രണ്ടായിട്ട് തിരിയുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിന് ആ വളവ് എപ്പോഴും അപകടമാക്കും മുമ്പ് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു ലോറി വന്ന് ഇടിച്ച് പൂഴിയും വണ്ടിയും അവിടെ ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞ ആ കട ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ അപകടം ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ മാവിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കട ഇടിച്ച് കയറിയതാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അപകടം കാണുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് വന്ന സ്ത്രീകൾ അവിടെ അവർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർ നടന്നു പോവുക പണിക്ക് വേണ്ടി പോവുക ഇപ്പം വണ്ടി വന്ന് ഇടിച്ചത് മണലും കയറ്റിയ വണ്ടി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ സെൻട്രൽ ബസാർ ജംഗ്ഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഫൈനൽ അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപാര സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവേ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നേരത്തെ സർവേ ആരംഭിച്ച് സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സെൻട്രൽ ബസാറിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായി റോഡ് വികസനം നടക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നത്തിന് പ്രധാന കാരണം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമായാണ് സെൻട്രൽ ബസാർ വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് 
കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന നഗരത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കുകയും സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടുന്ന സെൻട്രൽ ബസാറിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും വീതി കൂട്ടി വാഹനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ കടന്നുപോകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും ട്രാഫിക് ഐലൻഡും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും നാല് ദിശയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന റോഡിൽ നിന്നും സിഗ്നലിന് പുറത്തുകൂടി ഇടതുവശത്ത് ഫ്രീ ലെഫ്റ്റ് സംവിധാനം ഒരുക്കും ടി എ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ടി വിശ്വനാഥൻ വി ബാലൻ വ്യാപാരി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളായ കെ യു വിജയകുമാർ സുമിത്രൻ വി നന്ദകുമാർ സുരേഷൻ വി പി രവീന്ദ്രൻ കെ സി ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ ആർ എഫ് ബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സുനിൽ കൊയിലേരിയൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മനോജ് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ രാഗം പയ്യന്നൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പ്രദീപൻ എം എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം നവംബർ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവംബർ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ കലോത്സവം ഒരു വൻ ഉത്സവം നടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നടന്ന കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നത് സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും പ്രാധാന്യവും ജില്ലാതല മത്സരമാകുമ്പോൾ അത്ര വിപുലമാണ് എന്നത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സ്കൂൾ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് സ്കൂളുകളെല്ലാം വേദികളാകുന്ന നിലയിലുള്ളതാണ് ജില്ലാതല കലോത്സവം നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ടി പി സമീറ കൌൺസിലർമാരായ മണിയറചന്ദ്രൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ പയ്യന്നൂർ തഹസീൽദാർ പി മനോഹരൻ കെ സുധീർ എ ഇഒ ജ്യോതി ബസു പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ വിനോദ്കുമാർ ഇ സി വിനോദ് സുരേന്ദ്രൻ അടുത്തില പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോറം സെക്രട്ടറി ദാമോദരൻ ഡി ഡി ഇ ബാബു മഹേശ്വര പ്രസാദ് ഡി ഇഒ ഇൻചാർജ് മനോജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചെയർമാനും ബാബു മഹേശ്വരി പ്രസാദ് ജനറൽ കൺവീനറുമായി ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു യുവകലാ സാഹിതി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് വയലാർ അനുസ്മരണം നടന്നു പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ വെച്ച് നടന്ന വയലാർ അനുസ്മരണ പരിപാടി പ്രഭാഷകൻ വി കെ സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്ത് വിവിധ മതങ്ങൾ അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വർഗീയത പ്രചരിപ്പിച്ച പരസ്പരം അസഹിഷ്ണുത വളർത്തി സമൂഹത്തെ ചിന്നഭിന്നമാക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രവണതയെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെതിരെ തൂലിക പടവാളാക്കിയ കവിയാണ് വയലാറെന്ന പ്രഭാഷകൻ വി കെ സുരേഷ് ബാബു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളിൽ ജനിച്ച് വർമ്മ എന്ന പേരിൽ ക്ഷത്രിയനായി വളർന്ന് ഭാരതീയ ഇതിഹാസ പുരാണാദികളിലെ ആഴത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യവും സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ അറിവുമായി ശൃംഗാര ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് അക്ഷരശ്ലോക സദസ്സുകളിൽ മുറുക്കിത്തുപ്പി വെടി പറഞ്ഞ് കുംഭകുലയ്ക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കവിത ചൊല്ലേണ്ടിയിരുന്ന വയലാറാം വർമ്മ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെയും തിരുവിതാംകൂർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നടന്ന പുന്നപ്രവയല സമരത്തിന്റെയും വെടിയുച്ചകളും വാരിക്കുന്തത്തിനെ മുറിച്ച കൂട്ടാനുള്ള ചെത്തിമിനുക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെയും ഇംഗുലാബ് മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെയും ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ദന്തഗോപുരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങി വന്ന് പൂളിമണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു യുവകലാ സാഹിതി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന നാൽപ്പത്തിയൊന്നാമത് വയലാർ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യുവകലാ സാഹിതി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രഘുവരൻ പയ്യന്നൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജിതേഷ് കണ്ണപുരം എം രാമകൃഷ്ണൻ വി ബാലൻ വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ യു അജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് യുവകലാ സാഹിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തമ്പാൻ തായ്നേരിയുടെ ആറാമത്തെ പുസ്തകം കുട്ടിക്കഥകൾ വി കെ സുരേഷ് ബാബു പ്രകാശനം 
ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വയലാർ കവിത സിനിമാ ഗാനാലാപന മത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കെ വി ബാബു മത്സര വിജയികൾക്ക് സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജയ് ഹിന്ദ് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദളിത് കോൺഗ്രസിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന സി ലക്ഷ്മി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ കേളോത്ത് നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മുൻ മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയാണ് സി ലക്ഷ്മി എന്ന് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മുൻ മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ജയ് ഹിന്ദ് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദളിത് കോൺഗ്രസിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന സി ലക്ഷ്മി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദളിത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിജയൻകുട്ടി നേരത്ത് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് അത്തായി പത്മിനി ഇ പി ശ്യാമള പ്രശാന്ത് കോറോം സി പൂമണി കെ ബൈജുലാൽ കെ വി സ്നേഹജൻ ഹസീന കാട്ടൂർ സുനിത കേളോത്ത് പി വി പ്രിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വലിയ പറമ്പിലെ അഹമ്മദ് ഗുരുക്കൾ മെമ്മോറിയൽ യങ് മെൻസ് കൾച്ചർ അസോസിയേഷന്റെ പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രഖ്യാപനവും കൺവെൻഷനും ഫണ്ട് ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ വി പി കെ ഹമീദ് അലി ഹാജി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാലരപ്പതിറ്റാണ്ടുകാലമായി വലിയ പറമ്പിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്ന അഹമ്മദ് ഗുരുക്കൾ മെമ്മോറിയൽ യങ് മെൻസ് കൾച്ചർ അസോസിയേഷന്റെ പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷനും ഫണ്ട് ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ വി പി കെ ഹമീദ് അലി ഹാജി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ മലേഷ്യ നിർവഹിച്ചു സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി അബ്ദുൾ മജീദ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ വടക്കുമ്പാട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം ഡി ഷഫീഖ് എച്ച് എം കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുഹമ്മദ് അലി ഷരീഫ് മാടാപ്പുറം ടി കെ പി മുസ്തഫ റഷീദ് ഹാജി പി പി റഹൂഫ് ടി കെ പി കെ പി അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ ഹാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പുറക്കുന്നിൽ നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ സീനിയർ വോളിയുടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ചേർന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വാത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ വോളിബോൾ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയും നവോദയ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് പുറക്കുന്നും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ സീനിയർ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നവോദയ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിനായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പുറക്കുന്നിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവോദയ പ്രസിഡന്റ് എം രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിക്കലും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു പി പ്രകാശൻ ജില്ലാ വോളി ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു മനോജ് പട്ടാനൂർ ജില്ലാ വോളി വിശദീകരണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വയനാട് ദുരന്ത രക്ഷാ ദൌത്യത്തിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച ഇന്ത്യൻ ആർമി ഹവിൽദാർ ബിനീഷ് എം ഔദ്യോഗിക കൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മികവ് കാട്ടിയ എ എസ് ഐ ഉമേശൻ പി എന്നിവരെ ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് നേടി ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലയിലെ കായിക താരങ്ങൾക്കും കായിക അധ്യാപകർക്കും പരിശീലകർക്കും അനുബോധനമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂരിൽ വിജയോത്സവ ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ചെറുവത്തൂർ മട്ടലായിയിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തോട്ടിൽ തള്ളുന്നതിനിടെ 
തള്ളുന്നതിനിടയിൽ ദേശീയപാത നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ടാങ്കർ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി നിർമ്മാണ കമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ യുവാവിനെ ചന്ദേര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചെറുവത്തൂർ മട്ടലായിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തോട്ടിൽ തള്ളുന്നതിനിടയിൽ ദേശീയപാത നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ടാങ്കർ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി ടൌണിന് തെക്കു ഭാഗത്തെ കുണ്ടുവയൽ തോടിൽ ടാങ്കർ ലോറിയിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്ന പൈപ്പിലൂടെ തുറന്നുവിടവെയാണ് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ച് പോലീസിൽ അറിയിച്ചത് സംഭവത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് സിഗ്രാലിയിലെ ഒദ്ദാഗി വില്ലേജിൽ പെടുന്ന ദാറുവാലിക്കലം സ്വദേശി നാഗേന്ദ്ര പ്രസാദ് കൊൽക്ക എന്ന യുവാവിനെ ചന്ദേര എസ് ഐ കെ പി സതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി പ്രമീളയുടെ പരാതിയിൽ ചന്ദേര പോലീസ് കേസെടുത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെറുവത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി ദേശീയപാത നിർമ്മാണ കരാർ കമ്പനിയായ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടാങ്കറിലാണ് തൊഴിലാളി കക്കൂസ് മാലിന്യം കലർന്ന വെള്ളം ഒഴുക്കിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പാണപ്പുഴ ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ നൂറാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാതല എൽ പി വിഭാഗം ക്വിസ് മത്സരം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രശാന്ത് മുട്ടത്ത് ക്വിസ് മത്സരം നയിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി ആർ പ്രഭാകരൻ ഒ കൃഷ്ണൻ അനിൽകുമാർ കെ പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്യൂസ് മത്സരത്തിൽ പുത്തൂർ സ്കൂളിലെ ധ്യാൻ കൃഷ്ണ സുരേഷ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ചൂളിയാട് എ എൽ പി സ്കൂളിലെ രസ്വന്ത് പി പി രണ്ടാം സ്ഥാനവും പാണപ്പുഴ ജി എൽ പി സ്കൂളിലെ ഈശാൻ നിതീഷ് സെന്റ് മേരീസ് വിളയാങ്കോട് സ്കൂളിലെ നന്ദിത സുജിത് എന്നിവർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും പങ്കിട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഉളിയം കടവ് പി കോറൻ മാസ്റ്റർ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലുമായി സഹകരിച്ച് കുട്ടികൾക്കുള്ള നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു ഉദിനൂർ കൂലോം കുളത്തിൽ നടത്തിയ പരിശീലനം ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി അശോകൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉദിനൂർ കൂലോം കുളത്തിൽ നടത്തിയ നീന്തൽ പരിശീലനം ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി അശോകൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രന്ഥശാല പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നീന്തൽ കോച്ച് എം പവിത്രൻ മാസ്റ്റർ പരിശീലനവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലനത്തിൽ എൽ പി തലത്തിലുള്ള പതിനെട്ടും യു പി തലത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടും ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ നിന്നും പത്തും വരുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു ഇതൊക്കെയുണ്ട് അതിലുപരി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ജോലിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാഷണൽ പിന്നെ മെഡലുകളൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജോലി വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ജീവനും എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ബസ് സ്ട്രോക്ക് ബ്രീത്തിംഗ് എന്നിവയാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ജില്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിശീലനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുതാഴം റെഡ് സ്റ്റാർ കോവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയലാർ സ്മൃതി സന്ധ്യ സംഘടിപ്പിച്ചു രവി ഏഴോം അനുസ്മരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം റെഡ് സ്റ്റാർ കോവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വയലാർ സ്മൃതി സന്ധ്യ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും കരോക്കെ ഗാനമേളയും സംഘടിപ്പിച്ചു രവി ഏഴോം അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു യു സുരേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ നിശാന്ത് എ വി മണിപ്രസാദ് കെ മനോജ് ടി രമേശൻ എം ബി ഗിരീഷ് ഷീന പി വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സി പി ഐ എം കേരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനമായി റെഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു
ഇരുവരും പെരളം സൌത്ത് ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന് സമാപനമായി സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി റെഡ് വളണ്ടിയർ മാർച്ചും ബഹുജന പ്രകടനവും നടന്നു ചീറ്റ പാവൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പെരളം അമ്പല മൈതാനിയിലെ സമ്മേളന നഗരിയിൽ സമാപിച്ചു സി ബാലകൃഷ്ണനെ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് കാർഷിക ഉപജീവന മേഖലയിൽ ഫാമിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നു ഐ എഫ് സിയുടെ വാർഡ്തല യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉൽപാദനക്ഷമതയും മൂല്യവർദ്ധന സാധ്യതകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുക കർഷകർക്ക് സ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കാർഷിക വിള ഉൽപാദനം ലൈഫ് സ്റ്റോക്സ് മത്സ്യബന്ധനം കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾ കസ്റ്റം ഹയറിംഗ് സെന്റേഴ്സ് എന്നിവ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിക്കും പഞ്ചായത്തിലെ മുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ക്ലസ്റ്റർ രൂപീകരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം കാലാവധിയിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ക്ലസ്റ്ററുകൾക്ക് അനുവദിക്കും കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള മിച്ച ഉൽപാദനം കണ്ടെത്തി മൂല്യവർദ്ധന സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രേഡിംഗ് പ്രോസസിംഗ് സോർട്ടിംഗ് ബ്രാൻഡിംഗ് ചെയ്ത് ഐ എഫ് സി സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വിപണനവും നടത്തും ഐ എഫ് സിയുടെ വാർഡ് തല യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച പച്ചക്കറി തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് വിൽപ്പന നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായി ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വിറ്റ് വരവാണ് നമ്മുടെ സി ഡി എസിന് പൊതുവിലുണ്ടായത് അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ശ്രീസ്ത ഹരിത സംസ്ഥാന അവാർഡിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി കൂട്ടായ്മയായിട്ട് ആ ശ്രീസ്ത ഹരിത സംഘം മാറി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ സൈജു പത്മനാഭൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ബിന്ദു സരിത സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് രമേശൻ പാടശേഖര സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു എരിപുരത്ത് നടന്ന പരിപാടി ഏഴും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു എരിപുരത്ത് നടന്ന പരിപാടി ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ എൻ രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജിതിൻ ചന്ദ്രൻ സി സുധീഷ് സി കെ ജിജീഷ് കെ ഷെഫാസ് കെ നിതീഷ് കൃഷ്ണ എന്നിവർ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പാടങ്ങൾ ഉണരുകയാണ് നിലം ഉഴുതുമറിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കർഷകർ അന്നം തേടി കൊറ്റികളുമുണ്ട് ഒരു സായാഹ്ന കാഴ്ച പാടങ്ങൾ ഉണരുകയാണ് നിലം ഉഴുതുമറിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കർഷകർ അന്നം തേടി കൊറ്റികളുമുണ്ട് പാടത്ത് സായാഹ്നത്തിൽ നിലമൊരുക്കുന്ന കർഷകരെയും അന്നം തേടുന്ന കൊറ്റികളെയും കാണുവാൻ എത്തുന്നവർ ധാരാളമാണ് വെയിൽ മറിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത്തിരി വെട്ടത്തിൽ അവ ഏറെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പൊതാവൂർ ദേശാഭിമാനി ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ യോഗ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ യോഗ അസോസിയേഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രാകേഷ് ടി പി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതാവൂർ ദേശാഭിമാനി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ യോഗ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമായി ക്ലബ് ഹാളിലാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത് രാകേഷ് ടി പി വിനീഷ സനോജ് എന്നിവരാണ് പരിശീലകർ 
കാസർഗോഡ് ജില്ലാ യോഗ അസോസിയേഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രാകേഷ് ടി പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ദിവ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അപ്പൊ യോഗ പോയി പഠിച്ച് ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മാറി അതിനുശേഷം യോഗയെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കഴിച്ചു ഈ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് യോഗ അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റി അപ്പം യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല ചെറിയ ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം യോഗ ചെയ്യാം വിജിന ജിനു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രാമന്തളി കുരിശുമുക്കിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു അപകടം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതോടെ രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മരിച്ചത് പി വി ശോഭ ടി വി യശോദ വി പി ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് പയ്യനൂർ സെൻട്രൽ ബസാർ ജംഗ്ഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ഫൈനൽ അലൈൻമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപാര സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവേ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു സർവേ ആരംഭിച്ച് സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം നവംബർ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും പയ്യന്നൂർ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമസ്കാരം